പ്രഗ്യാൻ സ്റ്റഡി സർക്കിളിന്റെ വീക്കിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒക്ടോബർ ആറാം തീയതി തൊട്ട് പതിമൂന്നാം തീയതി വരെയുള്ള ചില വാർത്തകളാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ ആറ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള ആ ഒരു ആഴ്ചയിലെ വാർത്തകൾ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പോലും നമുക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള പിന്നീട് സ്റ്റേറ്റ് കേരള ലെവലിലുള്ള വാർത്തകൾ എന്നീ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓരോ ന്യൂസുകളായി പരിഗണിക്കാം ആദ്യമായി ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് പോകാം ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലില് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് പാർക്കർ സോളാർ പ്രോബിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാർത്ത സ്പേസിൽ നിന്ന് ഒരു വാർത്തയാണ് പാർക്കർ സോളാർ പ്രോബ് എന്താണ് പാർക്കർ സോളാർ പ്രോബ് ഇത് അമേരിക്കയുടെ നാസ എന്ന പര്യവേഷണ സ്ഥാപനം നാസ അമേരിക്കയുടെ സ്പേസ് ഏജൻസിയാണ് നാസ അവരാണ് സൂര്യനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാർക്കർ സോളാർ പ്രോബ് എന്നൊരു ഒരു പദ്ധതി ഒരു പ്രോഗ്രാം നാസയുടെയാണ് സൂര്യനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണ് ഈ പാർക്കർ സോളാർ പ്രോബ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഈ ഒരു ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വാർത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് ഇത് സൂര്യനിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ വീനസ് ഫ്ലൈ ആദ്യമായി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു വീനസ് ഫ്ലൈ വീനസ് എന്ന നമ്മുടെ ശുക്രൻ അതിനെ കടന്നുകൊണ്ട് ഇത് വീനസ് ഫ്ലൈ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഈ പാർക്കർ സോളാർ പ്രോബ് അതാണ് പ്രധാന വാർത്ത ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സൂര്യനെ കുറിച്ചുള്ള പര്യവേഷണ പദ്ധതിയാണ് ആദിത്യ അതുകൂടെ ആദിത്യ എന്ന് വെച്ചാൽ സൂര്യന്റെ ഒരു പര്യായപദമാണ് ആദിത്യൻ അപ്പോ ആദിത്യ എന്നുള്ള അത് ഇന്ത്യയുടെ പദ്ധതിയാണ് അതുകൂടെ ഒന്ന് ഇതിന്റെ കൂടെ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക തുടർന്ന് അടുത്തത് ഒരു ന്യൂസ് നോബൽ പീസ് പ്രൈസ് സമാധാനത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിക്കും ഫിസിക്സിനും മെഡിസിനും ഒക്കെയുള്ള നോബൽ സമ്മാനത്തെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇപ്രാവശ്യം ഡെന്നിസ് മുക്വച്ച് ഡെന്നിസ് മുക്വച്ച് ഇദ്ദേഹം കോങ്കോ കാരനാണ് ആഫ്രിക്ക കോങ്കോ ആഫ്രിക്കൻ വംശജനാണ് അവിടുത്തെ നാദിയ മുറാദ് അവർ ഇറാഖിയിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഇറാഖി സ്ത്രീയാണ് നാദിയ മുറാദ് പീസ് മിഷന്റെ അംബാസിഡർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു യു എന്നിന്റെ ഇവര് നാദിയ മുറാദ് എസ് സി ദി വുമൺ ഫ്രം ഇറാഖ് ഇവർക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സ്വീഡിഷ് അക്കാദമിയുടെ നോബൽ പീസ് പ്രൈസ് ലഭിച്ചത് സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ പീസ് പ്രൈസ് നാദിയ മുറാദ് ഓഫ് ഇറാഖ് ആൻഡ് ഡെനിഷ് മുക്വേജ് ആൻഡ് ഓഫ് കോങ്കോ കോങ്കോ അടുത്ത് ജിമാക്സ് ജിമാക്സ് എന്നത് എന്താ പേര് കേട്ടാത്ത നമുക്കറിയാതെ ഒരു സൈനിക അഭ്യാസമാണ് ജിമാക്സ് എന്താണ് ജെ ഫോർ ജപ്പാൻ ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഐ ഫോർ ഇന്ത്യ ജപ്പാൻ ഇന്ത്യ മാരി ടൈം എക്സസൈസ് എം ഫോർ മാരി ടൈം ആൻഡ് എക്സസൈസ് ദാറ്റ് ഇസ് ജിമാക്സ് സോ ജിമാക്സ് എന്നത് ജപ്പാൻ ഇന്ത്യ മാരി ടൈം എക്സസൈസ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ എഡിഷൻ ഇപ്രാവശ്യം നടന്നു വിശാഖപട്ടണത്ത് നമ്മുടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണത്താണ് ഈ ജപ്പാൻ ഇന്ത്യ മാരി ടൈം എക്സസൈസിന്റെ മൂന്നാമത്തെ എഡിഷൻ ഇപ്രാവശ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന് വിശാഖപട്ടണത്താണ് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്സ് യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്സ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്സ് എവിടെയാ നടക്കുന്നത് യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനാല് തൊട്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്സ് നടക്കുന്നത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് പതിനാല് തൊട്ട് പതിനെട്ട് വരെ യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്സ് ഇപ്രാവശ്യം നടക്കുന്നത് അർജന്റീനയുടെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ബ്യൂണസ് ഐറിസിലാണ് ബ്യൂണോസ് ബ്യൂണസ് ഐറിസ് അർജന്റീനയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് അവർ യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്സ് നാല് വർഷം കുടുംബത്തിനാണ് പതിനാല് തൊട്ട് പതിനെട്ട് വരെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർക്കാണ് അത് ഇപ്രാവശ്യം നടക്കുന്നത് അർജന്റീനയുടെ തലസ്ഥാനമായ ബ്യൂണസ് ഐറിസിലാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിലൊരു മെഡൽ വാർത്ത അത് എല്ലാം പഠിക്കണം നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത ടങ്ചം തബാബി ദേവി ടങ്ചം തബാബി ദേവി മണിപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വനിതയാണ് അവര് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താ വെച്ചാൽ യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ജൂഡോയിൽ ഒരു മെഡൽ നേടി അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രധാന പ്രാധാന്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒളിമ്പിക്സ് ലെവലിൽ അത് എന്തു ആയിക്കോട്ടെ സീനിയർ ഒളിമ്പിക്സ് സമ്മർ സമ്മർ വിന്റർ ആൻഡ് യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്സ് എല്ലാത്തിലൂടെ ഒരു ഒളിമ്പിക്സ് ലെവലിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ജൂഡോ മെഡലാണ്
ഫസ്റ്റ് ഇനി ഇത് സിൽവർ മെഡൽ ആണ് നേടിയത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എവർ മെഡൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ജൂഡോ ജൂഡോ എന്ന ആ ഒരു ഇനത്തിൽ തങ്കം തബാബി ദേവി മെഡൽ നേടി അത് ഒളിമ്പിക്സ് ലെവലിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഒരു ജൂഡോ ആദ്യത്തെ ജൂഡോ മെഡലിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോ തങ്കം തബാബി ദേവി അടുത്തത് നമുക്ക് മറ്റൊരു നോബൽ പ്രൈസ് ഇനത്തിൽ തന്നെ പോവാം അപ്പം അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ നോബൽ പ്രൈസിന്റെ ഇനമാണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എക്കണോമിക്സ് നമ്മൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മെഡിസിൻ ഒക്കെ പരിഗണിച്ചു ഇപ്പൊ അതാ നമ്മൾ പീസും പരിഗണിച്ചു ഇനിയുള്ളത് വില്യം നോർത്താസ് വില്യം നോർത്താസ് ആൻഡ് പോൾ റോമർ പോൾ റോമർ വില്യം നോർത്താസ് എന്നുള്ളത് എന്നാള് യു എസ് കാരനാണ് പോൾ റോമറും യു എസ് കാരനാണ് രണ്ട് അമേരിക്കക്കാരാണ് രണ്ടു പേർക്കാണ് ഇപ്രാവശ്യം സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന് എക്കണോമിക്സിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് എക്കണോമിക്സ് നോബൽ റൈസ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ പേരൊന്നും കൂടി ഓർക്കണം എന്താണ് വില്യം നോർത്താസ് ആൻഡ് പോൾ റോമർ പോൾ റോമർ രണ്ടു പേര് യു എസ്കാരാണ് അടുത്ത നമുക്ക് ഒരു ദിനം ഒരു ദിനാചരണത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം അത് വേൾഡ് പോസ്റ്റ് ഡേ ആണ് തപാൽ ദിനം ഇന്റർനാഷണൽ പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് പോസ്റ്റ് ഡേ തപാൽ ദിനം അത് ഒക്ടോബർ ഒമ്പതാണ് തപാൽ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ ഒമ്പതാണ് തപാൽ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ദിനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ഗേൾ ചൈൽഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ഗേൾ ചൈൽഡ് പെൺകുട്ടികളുടെ ഗേൾ ചൈൽഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ഗേൾ ചൈൽഡ് ആണ് അത് ഒക്ടോബർ പതിനൊന്നിനാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ ദിനമാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ഗേൾ ചൈൽഡ് ഒക്ടോബർ പതിനൊന്നിന് വേൾഡ് പോസ്റ്റ് ഡേ ഒക്ടോബർ ഒമ്പതിന് ഈ രണ്ട് കാര്യ ദിനങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഓർക്കേണ്ടത് ഇനി മറ്റൊരു ന്യൂസ് വരുന്നത് ഒരു എക്സസൈസ് തന്നെയാണ് അത് ഇന്തോനേഷ്യ ഇന്ത്യ എക്സസൈസ് ആണ് അത് ഇൻഡ് ഇൻഡോ ഇന്ത്യ ഇന്തോനേഷ്യ ഇന്ത്യ ഇന്തോനേഷ്യ അത് ഇൻഡ് ഇൻഡോ കോർപാറ്റ് എന്ന എക്സസൈസ് നടന്നു ഇന്ത്യക്കും ഇന്തോനേഷ്യക്കും ഇടയ്ക്കാണത് ഇന്തോനേഷ്യക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു 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 സമുദ്ര തലത്തിലുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് നേവൽ എക്സസൈസ് ആണ് ഒരു പെട്രോൾ ഹെൽഡ് ഓക്കെ അതൊരു പെട്രോൾ എക്സസൈസ് ആണ് പെട്രോൾ ഹെൽഡിൻ അത് ഇന്തോനേഷ്യയിലാണ് നടന്നത് ഇന്തോനേഷ്യയില് ബലവാൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് ബലവാൻ എന്ന ഇന്തോനേഷ്യയിൽ അത് ഇത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതല്ല സ്ഥലം ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ബലവാൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പെട്രോൾ നടത്തി അവര് ഈ ഒരു എക്സസൈസ് ഇപ്രാവശ്യം അവിടെയാണ് നടന്നത് പെട്രോൾ എക്സസൈസ് ആണ് ഓക്കെ ഈ നേവൽ പെട്രോളിംഗ് അതുപോലെ കോസ്റ്റൽ പെട്രോളിംഗ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ രണ്ടുപേരും സംയോജിച്ച് ഇന്ത്യ ഇന്തോനേഷ്യ നേവിയും കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെയും ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോർപാറ്റ് എക്സസൈസ് ആണ് ഇപ്രാവശ്യം ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നടന്നത് അടുത്ത മറ്റൊരു ദിനാചരണത്തിലേക്ക് പോവാം വേൾഡ് ഒബസിറ്റി ഡേ അത് നമ്മുടെ ഗേൾ ചൈൽഡ് ഡേ ആചരിക്കുന്ന ഒക്ടോബർ പതിനൊന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അന്ന് തന്നെയാണ് എന്ത് അന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഒബസിറ്റി ഡേ അതായത് അമിതമായ വണ്ണം അല്ലെ വേൾഡ് ഒബസിറ്റി ഡേ അമിതമായ വണ്ണത്തിന്റെ ഒരു ദിവസം അതിനൊരു ദിവസമുണ്ട് വേൾഡ് ഒബസിറ്റി ഡേ ഒക്ടോബർ പതിനൊന്നാണ് ഓക്കെ മറ്റൊരു ദിവസം കൂടെ യു എൻ ആചരിക്കുന്ന യു എന്നിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആചരിക്കുന്ന ദിനമാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ഡേ ഫോർ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഫോർ ഡിസാസ്റ്റർ റിഡക്ഷൻ ഡിസാസ്റ്റർ റിഡക്ഷൻ ഇത് ഈ പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പതിമൂന്നിനാണ് ഇത് ആചരിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ പതിമൂന്നിനാണ് ഇത് ആചരിക്കുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ഡേ ഫോർ ഡിസാസ്റ്റർ റിഡക്ഷൻ അതായത് ഈ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളും മനുഷ്യ നിർമ്മിത ക്ഷോഭങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദുരന്തങ്ങളെ നിവാരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദുരന്ത നിവാരണ ദിനമായിട്ട് ദുരന്തങ്ങളെ കുറയ്ക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള അതിനുള്ള യു എന്നിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ നടത്തുന്ന ആചരിക്കുന്ന ദിനമാണ് ഒക്ടോബർ പതിമൂന്നിന് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഫോർ ഡിസാസ്റ്റർ റിഡക്ഷൻ ഒക്ടോബർ പതിനൊന്നാണെങ്കിലോ വേൾഡ് ഒബസിറ്റി ഡേ ഇത് ഒക്ടോബർ പതിനൊന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ഗേൾ ചൈൽഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതും അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഒരു വാർത്ത സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റോയിറ്റേഴ്സ് റോയിറ്റേഴ്സ് എന്ന പത്രസ്ഥാപനം ബ്രിട്ടീഷ് പത്രസ്ഥാപനമാണ് റോയിറ്റേഴ്സ് റോയിറ്റേഴ
അതായത് പുതിയ പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസ് നടത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പുതിയ പുരോഗമനമായ മാറ്റങ്ങളും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു മോസ്റ്റ് ഇന്നോവേറ്റീവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചത് അവർ കണ്ടെത്തിയത് റോയിറ്റേഴ്സ് എന്ന പത്രസ്ഥാപനം കണ്ടെത്തിയത് സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അടുത്തൊരു വാർത്ത ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഒരു വാർത്ത ഈ ലിറ്ററേച്ചറിനുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊടുത്തിരുന്നില്ല അപ്പം ഈ വർഷം ഇതിന് പല പകരമായി അതായത് നോബൽ സമ്മാനം സ്വീഡിഷ് അക്കാദമി നോബൽ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷപാതിത്വം സെക്സിസം റാസിസം അവരുടെ ബയാസ് അവരുടെ ഒരു ബയാസ് അതിനെതിരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്വീഡിഷ് ജേർണലിസ്റ്റും റൈറ്റേഴ്സും ആർട്ടിസ്റ്റും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് നോബൽ പ്രൈസ് എന്ന ഒരു പുതിയൊരു നോബൽ പ്രൈസ് എല്ലാ വർഷവും കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് നോബൽ പ്രൈസ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് നോബൽ പ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം അത് ന്യൂ അക്കാദമി ഇതിന് ന്യൂ അക്കാദമി പ്രൈസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അവർ പേരിട്ടത് ന്യൂ അക്കാദമി പ്രൈസ് സ്വീഡിഷ് അക്കാദമിയുടെ പേരലായിട്ട് പുതിയൊരു അക്കാദമി പ്രൈസ് ന്യൂ അക്കാദമി പ്രൈസ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ ലിറ്ററേച്ചറിനാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് അത് പ്രാധാന്യം നോബൽ സമ്മാനത്തിൽ സ്ഥിരം കൊടുക്കുന്ന സ്വീഡിഷ് അക്കാദമിയുടെ നോബലിന് കമ്മിറ്റിക്ക് എതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവർ ഇത് തുടങ്ങിയത് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ന്യൂ അക്കാദമി പ്രൈസ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഈ വർഷം കിട്ടിയത് ഫ്രഞ്ച് റൈറ്ററായിട്ടുള്ള മെരീസ് കോണ്ടിക്കാണ് മെരീസ് കോണ്ടേ മെരീസ് കോണ്ടിക്കാണ് മെരീസ് കോണ്ടി ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസ് കാര്യം അവർക്കാണ് ഇപ്രാവശ്യം ന്യൂ അക്കാദമി പ്രൈസ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ന്യൂസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി ഇന്ത്യൻ ലെവൽ നാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് വരാം നാഷണൽ ലെവലിൽ ഓർക്കേണ്ടത് പങ്കജ് ശർമ്മ എന്നൊരു ആളുടെ അപ്പോയിൻമെന്റ് ആണ് ആരാണ് ഈ പങ്കജ് ശർമ്മ പങ്കജ് ശർമ്മ ഇന്ത്യയുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ് ടു ഇന്ത്യ അംബാസിഡർ ടു യു എൻ കോൺഫറൻസ് ഓൺ ഡിസാമെന്റ് ഡിസാമെന്റ് വെച്ചാൽ നിരായുധീകരണം നിരായുധീകരണം എല്ലാ തലത്തിലും ന്യൂക്ലിയർ ആയിട്ടും ബയോളജിക്കലായിട്ടും മുതലുള്ള എല്ലാ വെപ്പനുകളും നിരായുധീകരണമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ യു എൻ ആണ് അതിന് മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ യു എൻ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് ഡിസാമെന്റ് ഡിസ് ആർമെന്റ് ഇതിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അംബാസിഡർ ആണ് പങ്കജ് ശർമ്മ ഇന്ത്യയുടെ അംബാസിഡർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു യു എന്നിന്റെ ഈ യു എൻ കോൺഫറൻസ് ഓൺ ഡിസാമെന്റ് എന്ന ബോഡിയിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ അംബാസിഡർ ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് പങ്കജ് ശർമ്മയാണ് അടുത്തൊരു വാർത്ത ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡോൾഫിൻ റിസർച്ച് സെന്റർ ഡോൾഫിൻ റിസർച്ച് സെന്റർ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ ജലജീവി ഔദ്യോഗിക അക്വാട്ടിക് അനിമലാണ് ഗാൻജറ്റിക് ഡോൾഫിൻ ഗംഗാ ഡോൾഫിൻ അല്ലെ ഇത് ഏഷ്യയുടെ ഫസ്റ്റ് ഡോൾഫിൻ റിസർച്ച് സെന്റർ ഈ ഗംഗയുടെ തീരത്ത് തന്നെയുള്ള ബിഹാറിന്റെ തലസ്ഥാനമായ പാറ്റ്നയില് പാറ്റ്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിൽ ആരംഭിച്ചു അത് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡോൾഫിൻ റിസർച്ച് സെന്റർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡോൾഫിൻ റിസർച്ച് സെന്റർ ആണ് പാറ്റ്നയിലാണത് പാട്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസ് ഫസ്റ്റ് ഡോൾഫിൻ റിസർച്ച് സെന്റർ ആണ് അത് പാട്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിലാണ് അത് വരുന്നത് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡോൾഫിൻ റിസർച്ച് സെന്റർ ആണ് ഓക്കെ പാട്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിൽ ഗംഗയുടെ തീരത്ത് തന്നെ വരികയാണ് പുതിയതായിട്ട് വരുന്നു അതാണ് വാർത്ത അടുത്തൊരു ജി ഐ ടാഗിനെ കുറിച്ചാണ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടാഗ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടാഗ് അത് എന്തിനാ കിട്ടിയത് അൽഫോൺസോ മാങ്ങ അൽഫോൺസോ മാങ്കോ നമ്മൾ മഹാരാഷ്ട്രയില് ആണ് അപ്പൊ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അഞ്ച് ജില്ലകളിലെ അഞ്ച് ജില്ലകളിലെ റായ്ഗഡ് താനെ തുടങ്ങി അഞ്ച് ജില്ലകളിലെ അൽഫോൺസോ മാങ്കോയ്ക്ക് ജി ഐ ടാഗ് ചെന്നൈ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജി ഐ ടാഗ് രജിസ്ട്രേ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ജി ഐ ടാഗ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടാഗ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം കുറെ നമുക്കറിയാം കുറെ മാങ്ങൾക്കുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ബെങ്ങനപ്പള്ളി ബെങ്ങനഹള്ളി മാങ്കോ എന്നൊരു ജി ഐ ടാഗ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഇവിടെ അൽഫോൺസോ മാങ്കോയ്ക്ക് ജി ഐ ടാഗ് അത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അഞ്ച് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ അൽഫോൺസോ മാങ്കോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ അഞ്ച് ജ
അടുത്തൊരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ് പുതിയ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ആയിട്ട് തുഷാർ മെഹത്തയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു തുഷാർ മെഹത്ത സോളിസിറ്റർ ജനറൽ അറിയാം അത് ഒരിക്കലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പദവിയല്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പദവി അറ്റോർണി ജനറൽ മാത്രമാണ് എന്നാൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സത്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് അറ്റോർണി ജനറലിനെ തികച്ചും അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ പിന്നെ സ്വതന്ത്രമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഒരിക്കലും ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പദവിയല്ല സോളിസിറ്റർ ജനറൽ അറ്റോർണി ജനറൽ മാത്രമാണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലോമാൻ അതായത് നിയമവിദഗ്ധൻ അതാണ് അറ്റോർണി ജനറൽ അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് പക്ഷെ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ എന്നത് അതിന് താഴെയുള്ള ഒരു പോസ്റ്റാണ് അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ല അപ്പം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഒരിക്കലും അപ്രധാനമല്ല ഇപ്പൊ അറ്റോർണി ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇരിക്കുന്ന ആള് കെ വേണുഗോപാലാണ് സോറി കെ കെ വേണുഗോപാലാണ് ഇപ്പൊ തുഷാർ മേത്തെ പുതിയ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ആയിട്ട് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ സ്ഥാനം കുറെ കാലം ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് പുതിയ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ആയിട്ട് തുഷാർ മേത്തയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാണ് വാർത്ത അടുത്തൊരു പോയിന്റ് വേൾഡ് എക്കണോമി ഫോറത്തിന് ജനീവ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു എൻ ജി ഒ ആണ് നോൺ ഗവൺമെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് എൻ ജി ഒ ആണ് ഡബ്ല്യു ഇ എഫ് വേൾഡ് എക്കണോമി ഫോറം അവരുടെ അവര് ഫോർത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒരു സ്ഥാപനം അതായത് ഡബ്ല്യു ഇ എഫിന്റെ സെന്റർ ഫോർ ഫോർത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർത്ത് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ അറിയാലോ എന്താണത് അത് ഡിജിറ്റൽ യുഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ ഒരു വ്യവസായിക വിപ്ലവത്തിലാണ് ഫോർത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന് മുന്നേ മാനുഫാക്ചർ സെക്ഷൻ അതിന് അതിനും ശേഷം ഈ സർവീസ് സെക്ഷൻ സർവീസ് സെക്ടർ മാനുഫാക്ചർ സെക്ടർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ തലങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ നൂതനമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നാനോ ടെക്നോളജി ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് റോബോട്ടിക്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ നൂതനമായ ടെക്നോളജികൾ അതിന്റെ അതിന്റെ വ്യവസായിക സാധ്യതകളുടെ ഒരു കുതിച്ചാട്ടത്തിനാണ് എന്ത് ഫോർത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പേരെടുത്ത് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എഫ് വേൾഡ് എക്കണോമിക് സെന്റർ എക്കണോമിക് ഫോറത്തിന്റെ സെന്റർ ഫോർ ഫോർത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ അവര് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സ്ഥാപനം പുതിയൊരു സെന്റർ തുടങ്ങി അതിന്റെ വികസനത്തിനും അതിന്റെ റിസർച്ചിനും മറ്റുമായിട്ട് അത് ലോകത്ത് തന്നെ നാലാമത്തെയാണ് ഫോർത്ത് സെന്റർ ആണ് ഗ്ലോബലി നാലാമത്തെ സെന്റർ ആണ് ഒന്നാമത്തത് യു എസിലെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ രണ്ടാമതായിട്ട് ടോക്കിയോ ജപ്പാനിലെ ടോക്കിയോ മൂന്നാമതായിട്ട് ചൈനയിലെ ബീജിങ് അപ്പൊ ലോകത്ത് തന്നെ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നാലാമതായിട്ട് നമ്മുടെ മഹാരാഷ്ട്ര ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് മഹാരാഷ്ട്ര ബോംബെയോ പൂനെയോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റി മഹാരാഷ്ട്ര ആസ്ഥാനമായിട്ടാണ് ഈ വേൾഡ് എക്കണോമി ഫോറത്തിന്റെ ഫോർത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഫോർത്ത് വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിന് നാലാമത്തെ ജനറേഷനിൽപ്പെട്ട വ്യാവസായിക വിപ്ലവം അതായത് പ്രധാനമായും ഞാൻ പറഞ്ഞു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും അതുപോലെ ഇന്റർനെറ്റും നാനോ ടെക്നോളജി റോബോട്ടിക്സ് എന്ന പുതിയ നൂതനമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ കുറിച്ചുള്ള അതിനെ അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സെന്റർ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഗ്ലോബലി അത് നാലാമതാണ് മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഇൻ യു എസ് ടോക്കിയോ ജപ്പാൻ ആൻഡ് ബീജിങ് ചൈന ഇതിന് മൂന്നും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡബ്ല്യു എഫിന്റെ നാലാമത്തെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സെന്റർ ആണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അടുത്തൊരു ന്യൂസ് നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അപ്ഡേറ്റ്സ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അപ്ഡേറ്റ് വീക്കിലി അപ്ഡേറ്റ്സിലെ അവസാനത്തെ ന്യൂസ് ആണ് അത് സിക്കിമിന് കിട്ടിയ ഒരു അവാർഡാണ് കാര്യം സിക്കിം അറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഓർഗാനിക് സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അത് സിക്കിമിന് എഫ് എ ഒയുടെ എഫ് എ ഒ അറിയാലോ എന്താണ് ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇത് യു എന്നിന്റെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏജൻസിയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്ക് ഏകദേശം പത്ത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏജൻസി ഉണ്ട് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂണിയൻ പോസ്റ്റൽ യൂണിയൻ അതുപോലെ വേൾഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഏവിയേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ യുനെസ്കോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഐ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു
ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക ലാഭമുള്ള ഒരു ഫാമിംഗ് സെക്ടർ ആയിട്ട് ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്ങിനെ മാറ്റിയെടുത്തതിന് സിക്കിമിലുള്ള അവാർഡാണ് അപ്പൊ എഫ് ഐ യുടെ ആസ്ഥാനം റോം ആണെന്ന് നോക്കുക അതൊരു യു എൻ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏജൻസി ആണെന്ന് നോക്കുക അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ പോളിസി ഗോൾഡ് അവാർഡ് സിക്കിമിന് കിട്ടി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആഴ്ചത്തെ ഒക്ടോബർ അഞ്ച് വരെയുള്ള സോറി ഒക്ടോബർ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒക്ടോബർ ആറ് മുതൽ ഒക്ടോബർ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വീക്ക്ലി അപ്ഡേറ്റ്സ് സ്ഥിരമായി പ്രഗ്നാൻ സ്റ്റഡി സർക്കിളിന്റെ വീക്ക്ലി അപ്ഡേറ്റ്സും മറ്റ് കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിനുള്ള വിവരങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബ് ടെലിഗ്രാം ചാനലുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്